அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று உலக மக்கள் தொகை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது இன்று உலக மக்கள் தொகை சுமார் ஏழு புள்ளி இரண்டு பில்லியனுக்கு அதிகமாக உள்ளது என கூறப்படுகிறது உலகில் தினமும் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்திற்கு மேல் குழந்தைகள் பிறப்பதாகவும் சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் இறப்பதாகவும் அண்மையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பு கூறுகிறது இந்த தினம் மக்கள் தொகை அதிகமாக உள்ளதற்காக கொண்டாடப்படுவது அல்ல மாறாக மக்கள் தொகை அதிகரிப்பை கட்டுக்குள் வைத்து குறைப்பதற்கு எல்லா நாடுகளிலும் கொண்டாடப்படுவதாக கூறப்படுகிறது ஏன் எல்லா நாடுகளும் இதை ஆதரிப்பதற்கு காரணம் என்னவெனில் உணவு நீர் சுற்றுச்சூழல் மாசடைதல் சமூக சீர்கேடுகள் சுகாதார பிரச்சனைகள் வேலையின்மை போக்குவரத்து நெரிசல் இடப்பற்றாக்குறை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன எனவும் இவைகள் அதிகரிக்கும் போது நாடுகளின் முதுகெலும்பாக கருதப்படும் பொருளாதார நெருக்கடியும் ஏற்படுகிறது என்று எல்லா நாட்டு அரசு தரப்பிலும் கூறப்படுகிறது ஆனால் கடவுள் இந்த உலகை உலக உயிர்களை குறிப்பாக மனிதர்களை படைத்து பழுகி பெருகி மண்ணுலகை நிரப்புங்கள் என்று ஆசிர்வதித்தார் என தொடக்குநூல் ஒன்று இருபத்தெட்டில் பார்க்கிறோம் ஆக கடவுள் இந்த உலகை நாம் யாரும் சிந்தித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு பெரியதாக படைத்துள்ளார் அல்லவா மேலும் நம் குடும்பங்களில் ஒருவருடைய இறப்பை விட ஒரு குழந்தையின் பிறப்பையே அதிகமாகவும் சிறப்பாகவும் கொண்டாடி மகிழ்வது வழக்கம் ஒரு உயிர் கருவில் உருவாகிவிட்டது என தெரிந்ததும் அந்த கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் மனதில் எழும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை என கூறலாம் பிறகு ஏன் பெரும்பாலான நாட்டு அரசு மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதை மையமாக கொண்டு இந்த தினத்தை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடுகிறது என கேள்வி எழும்பலாம் இவ்வாறு முரண்பாடு உள்ள கேள்விக்கு பதில் என்ன என சற்று ஆழமாக பொதுநல நோக்கில் பார்த்தால் நம்முடைய சுயநலமாக இருக்கலாமோ இன்னும் குறிப்பாக பணம் பதவி படைத்த பெரும்பாலானோர்களின் சுயநலம் என்று தோன்றுகிறது காரணில் ஒரு உணவுப் பொருள் வாங்கினால் அதில் பாதியை குப்பையில் கொட்டுவது உடை என்பது முதலில் நமது உடலை மறைக்கவே அதை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கலாம் ஆனால் ஒரு உடையை லட்சம் கொடுத்து வாங்குவது பத்து குடும்பங்கள் வீடு கட்டி வாழக்கூடிய இருப்பிடத்தில் ஒரே ஒரு குடும்பமோ ஒரு நபரோ சகல வசதிகளோடு வாழ்ந்து வருகிறார்கள் மேலும் நான்கு முதல் ஐந்து பேர் செல்லக்கூடிய மகிழுந்தில் ஒருவர் மட்டும் சொந்தமாக வைத்திருப்பது குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியே இருசக்கர வாகனம் அளவுக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்ப்பது என அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இதற்கெல்லாம் நாம் வைக்கும் பெயர் என்ன என்று சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்மிடம் அதிகம் இருப்பதை பிறருக்கு கொடுப்பதை விட விட்டு கொடுத்து வாழ முயல்வோம் மேலும் இந்த உலகுக்கு எந்த உயிர் வருவதற்கும் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை என்ற பொதுநல சிந்தனையோடு வாழ்வோம் பிறரையும் வாழ வைப்போம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைந்திட எங்களது வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்